بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد نتحدث اليوم إن شاء الله عن موضوع القوى المؤثرة في سلك يحمل تيارا كهربائيا وموضوع في مجال مغناطيسي يعني الآن أنا في عندي سلك يحمل تيار كهربائي وتم وضعه في داخل مجال مغناطيسي لحساب هذه القوة يرمز لها بالرمز F وتساوي I مضروب في L مضروب في B حيث أن I شدة التيار الكهربائي الذي يحمله هذا السلك و L اللي هو طول هذا السلك و P المجال المغناطيسي فالقوة المؤثرة في سلك يحمل تيارا وموضوعا في مجال مغناطيسي يساوي حاصل ضرب شدة المجال المغناطيسي في مقدار التيار وطول السلك ويقاس مقدار المجال المغناطيسي بوحدة تسمى تسلا وهي تساوي واحد نيوتن على أمبير في متر أيضا لتحديد الاتجاهات لما يكون عندي نستخدم ما يسمى قاعدة اليد اليمنى حيث الإبهام يشير إلى اتجاه التيار والأصابع تشير إلى اتجاه المجال المغناطيسي B وهنا عندنا I وبكون تكون القوة المؤثرة في هذا السلك عمودية بهذا الاتجاه بشكل متعامد نشوف بعض الأمثلة الموجودة عندي في عندي مثال أول يقول لي السلك طوله خمسين سنتي يحمل تيار مقداره ثماني أمبير موضوعا عموديا في مجال مغناطيسي منتظم مقداره أربعة بعشرة تسلا فما مقدار القوة المؤثرة في السلك في البداية زي ما تعودنا نكتب المعطيات فأنا في عندي ال طول السلك اللي هو خمسة بالعشرة من المتر وفي عندي I التيار يساوي ثماني أمبير وأيضا في عندي P شدة المجال المغناطيسي تساوي أربعة بالعشرة تسلا الآن طالب مني مقدار القوة المؤثرة في السلك أنا بعرف أنه F تساوي I في L في B وتساوي ثماني ضرب نص ضرب أربعة بالعشرة إذا F تساوي واحد وست بالعشرة النوت يعني مقدار هذه القوة المؤثرة في هذا السلك تساوي واحد وست بالعشرة النوت نشوف مثال آخر سلك طوله 75 سنتي يحمل تيار مقداره 6 أمبير موضوع عموديا في مجال مغناطيسي منتظم فتأثر بقوة مقدارها 6 بالعشر نيوتن فما مقدار المجال المغناطيسي المؤثر في البداية نكتب المعطيات عندي L تساوي 75 سنتي وتساوي 75 بالمية متر عندي تيار I تساوي 6 أمبير وعندي F القوة 6 بالعشرة نيوتن بدنا نحسب B ماذا تساوي الآن في البداية بكتب القانون الأصل إنه F تساوي I في L في B أنا بدي أحسب B إذا بعيد ترتيب المعادلة بصير عندي B تساوي F على I في L وتساوي ال F 6 بالعشرة على التيار 6 أمبير ضرب 75% من المتر إذا شدة المجال المغناطيسي B تساوي 13 تسلم وإلى لقاء آخر بحول الله